தொலைவில் நிற்கும் திருமணம் பட்டு விவாகா தி சென்னை சில்க்ஸ் Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of Rs. 25,000 only with GT Holiday. சும்மா நீங்க நாலு பேர் உங்க மத உணர்வுல திமுக அண்ணா திமுக எல்லாம் பேசாதீங்க உங்க திராவிட இயக்க உணர்வுல பேசாதீங்க அது வேற இது வேற எல்லா வகையிலையும் பிஜேபி பீகார்ல சேஃப் ஆயிட்டாங்க சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுங்கிற புள்ளியில தான் பிஜேபி பிளே பண்ணாங்க இப்படி தான் பிளே பண்றது நமக்கு நலன் வகைக்கும் எந்த வகையிலையும் டென் ஜென் பார்த்து சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி குடும்பத்து கையில அதிகாரம் போயிடக்கூடாது ஒரு வெற்றி பெற்ற கூட்டணிக்குள்ள நிதிஷ்குமார் போயிட்டாரு வெற்றியை தேடி தந்த கூட்டாளி கூட்டாளி பாஜகவும் கிடைச்சிட்டாப்பில் முன்ன விட பாஜக வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் சோன்ல பீகார்ல வந்துட்டாங்க எதிரணி பலகீனப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுலேயே வந்து மோடி பிரதமராக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு தான் பிரதமர் கேண்டிடேட் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு தான் அவர் வெளியே வராது அந்த மாதிரி முரண்கள்லாம் இன்றைக்கி கலைஞ்சிட்டு மறுபடியும் அதே கூட்டணியில் செல்வதற்கு என்ன காரணம் நிச்சயமாக மோடி பிரதமர் ராமர் ராமர் கோவில் இந்த ரெண்டில் நிதிஷ்குமார் இல்லாமலே ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா நிதிஷ்குமாருக்கு அரசியல் போயிடுச்சு தன்னோட அரசியலில் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அவர் மோடிகிட்ட போய் சார்ந்துருக்கிறார் நிதிஷ்குமாரை மம்தா ஏற்றுக்கல்ல நிதிஷ்குமார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஏற்றுக்கல்ல ஸ்டாலின் வந்து காங்கிரஸ் கூட தான் இருக்கிறாரு ராகுல் காந்தி கூட தான் இருக்காருன்னு இப்படி நீங்கள் பூச்சாண்டி காட்டி கன்வீனர் எல்லாமே வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கேக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்களே இல்லாத பிரதமர் போஸ்ட்டுக்கு மோடிக்கு பிரதமர் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு அதில் கூட பிரதமர் கேண்டிடேட்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அந்த கௌரவத்தை கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மோடிக்கு உள்ள லீடர்ஷிப் ப்ளஸ் அர்த்தமேட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஓரளவு நல்லாவே கொண்டு வந்த போது கம்ஃபர்டபுள் சோனில் பாஜக பீகாரில் போயிட்டாங்கிறதா உண்மை முஸ்லீம் ஓட்ஸுகளை ராகுல் காந்தி லீடர்ஷிப்புக்கு தாரவாக்க முடியுமா தகுதி இல்லாத ராகுல் காந்தியை தலைவராக்குறதுக்கு நாங்கள் ஏன் எங்களை பலியாக்கணும் சோனியா காந்தி அம்மையாரை பொறுத்தவரை சீட்டு எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்களே முடிவு பண்ணிவிடுங்க மகன பிரதமராக சொல்லுங்கன்னு கேட்பாப்பில் ஸ்டாலின் சொல்லுவார் ஸ்டாலினுக்கு லாபம் இருக்குது மற்றவங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்குது கொங்கு மண்டலத்தில் காங்கிரஸோட கமலஹாசனுக்கு வாக்கு அதிகம் டீட்டெயில் டீட்டெயில் எடுத்துருவோமா காங்கிரஸ்காரராக தன்னை காட்டி ஏதோ காங்கிரஸுக்காக இருக்க மாதிரி ஒரு சோப போலியாக காட்டக்கூடிய கார்த்திக் சிதம்பரம் பார்த்துருவோமா நியூஸ் லிட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் திறனாய்வாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் தம்பி பீகாரில் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் வந்து நேற்று காலையில் ராஜினாமா திரும்பி மாலையில் திரும்பி முதல்வராக பதவியேற்றிருக்காரு காங்கிரஸ் கூட்டணியை முடித்துவிட்டு பிஜேபியோட இணைந்து திரும்பி முதல்வராக இருக்கார் மிக கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்து பத்திரிகைகள்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க அரசியல் பட்சம் அந்த மாதிரி மிக கடுமையான வார்த்தைகளில் உங்களுடைய பார்வை அதாவது என்டிஏ கூட்டணி மோடி நிதிஷ்குமார் முப்பத்தொம்பது சீட்டு அடித்த கூட்டணி ஐம்பத்தி மூணு சதவீத வாக்கு எடுத்த கூட்டணி நிதிஷ்குமாருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நான் தான் கம்பேர் பண்ணுவேன் எப்பா இது பூட்ட கேஸு ஒரு சீட்டு கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதியா சும்மா நீங்கள் நாலு பேர் உங்கள் மத உணர்வில் திமுக அண்ணா திமுக எல்லாம் பேசாதீங்க உங்கள் திராவிட இயக்க உணர்வில் பேசாதீங்க அது வேறு இது வேறு எடப்பாடி பழனிசாமி பலன் இல்லாதவர் ஸ்டாலின் எங்கேயோ காங்கிரஸுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்காரு ஸ்டாலினுக்கும் எடப்பாடிக்கும் கம்பேரிட்டிவ் கிடையாதுங்கிறத நான் ஏன் சொல்லுவேன்னா நிதிஷ்குமாரால் கிருஷன்கஞ்ச் அந்த முஸ்லீம் டாமினேட்டட் சீட்டு அது ஒன்று தவிர அதில் கூட ஒரு மஜ்லிஸ் கேண்டிடேட் நின்றனால ஓட்டு பிரிஞ்சனால தான் பாஜக காங்கிரஸ் அணி தோத்துச்சு ஓகே அந்த ஒன்றை தவிர முப்பத்தொம்போது அடித்து கொடுத்தார் இப்போ மீண்டும் வந்தால் பழைய எண்டியே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுங்களேன் அவர் மாறி மாறி கூட்டணி போகிறார் நான் மறுக்க வரல பட் அதே வேளையில் அவர் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்கிறார் அப்போ ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புங்கிற ஆயுதத்தை வச்சு ராகுல் காந்தி மோடியை எதுக்கும்போது நம்ம சொன்னோம் அதுக்கு நோ சொல்லலை அது அவக்கு நோ சொல்லலை அவங்க பாஜகங்கிறது நம்ம தான் சொன்னோம் கரெக்டாக தமிழ்நாடு மாநில பாஜக த தலைவர் தமிழ்நாடு சென்ட்ரிக்காக அது அதோட நெகட்டிவிட்டியை பேசுகிறாரு ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டு எப்படியே டீட்டெயில் மாதிரி பாஜக ஸ்டார்ட் எடுப்பாங்க அங்கே வந்து அவர் வந்தது பீகார் சென்ட்ரிக்காக ஒரு லாபம் ஒன்று ரெண்டாவது அவருக்கு ஒரு பதினஞ்சு சதவீத வாக்கு இருக்குன்னு வைங்க ஒரு பதினஞ்சு சதவீத வாக்கு அவருக்கு இருக்குன்னு வைங்க அதில் பத்து சதவீதம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனாலே லாபம் தானே அல்லது அந்த பதினஞ்சு சதவீதமும் எதிரணியில் நின்றுட்டுன்னா இப்போ எதிரணிக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து குறைஞ்சி இங்கே பத்து யாருனா கூட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருபது எதிரணியிலிருந்து வரார் ஸோ எல்லா வகையிலையும் பிஜேபி பீகாரில் சேஃப் ஆகிட்டாங்க 
சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுங்கிற புள்ளியில் தான் பிஜேபி பிளே பண்ணாங்க இப்படி தான் பிளே பண்ணுறது நமக்கு நலன் பகைக்கும் எந்த வகையிலையும் டென் ஜென் பார்த்து சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி குடும்பத்து கையில் அதிகாரம் பெய்யக்கூடாது அதற்கு எல்லாவித ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் நம் போன்ற மோடி விசுவாசிகள் மோடி லாயலிஸ்டுகளோட ஒரே நோக்கம் பட் பாஜக வளர்ச்சி பாஜக சீஃப் மினிஸ்டராக வரணும்னா எதிர்பார்த்தாங்க தப்பு இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பும் அங்கே இருந்தது சரி நிதிஷ்குமாருக்கு என்ன பிரச்சனை அவர் என்ன பார்க்குறாரு மோடி லீடர்ஷிப்பு ரெண்டு தடவை பீகாரை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு மூணாவது இடையும் மோடி லீடர்ஷிப்பு ஸ்வீப் பண்ணிச்சுன்னா மோடி அலையில் நாம் மூழ்கிடுவோம் ராமர் கோயில் கட்டியிருக்காங்க இதை வச்சு அவங்க பண்ணக்கூடிய நுணுக்கமான பிரச்சாரத்துக்கு முன்னாடி நாம் நிற்க முடியாது அந்த பிரச்சாரத்தை நான் இப்போ வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்பல அதன் அந்த அந்த பிரச்சாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்க முடியாதுன்னு நிதிஷ்குமார் வந்து அச்சப்படுறாரு அப்போது நாம் மோடிக்கிட்டே போய் சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டை வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சேஃப் ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷம் பவர் சேஃப் சேஃப் ஆகிடும் நம்மளை மீறி மோடி ஜெயித்துட்டாருனா அரசியல் மோடியாக தேஜிசி யாதவ் வாணி போயிடும் தேஜிசி யாதவ் பெரிய லீடருங்க நம்ம அந்த இடம் தான் நாமளே வந்து மோடிக்காக நிற்கக்கூடிய நாம் தேஜிசி யாதவ் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலை லால் யாதவுக்கு இருந்த பிரஜாதிகள் எதிர்ப்பு அளவுக்கு தேஜிசி யாதவுக்கு இல்லை இவ்வளோ காமன் கம்போஸ்டு எல்லாம் எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் இவ்வளோ நிதானமாக இது பண்ணுறாரு அவர் பேச்சுக்கு என்ன பெரிய கூட்டங்கள் வருது ஸோ இன்னொரு ஆங்கிலாட்டு பிஜேபி பீகாரில் ப்ரோ யாதவ் பொலிட்டிக்ஸும் பண்ணுதுங்கிறது தான் நம்ம எண்ணம் எனிவே ஒரு வெற்றி பெற்ற கூட்டணிக்குள்ள நிதிஷ்குமார் போயிட்டார் வெற்றியை தேடி தந்த கூட்டாளி கூட்டாளி பாஜகவுக்கு கிடச்சிட்டாப்பில் முன்னை விட பாஜக வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் சோனில் பீகாரில் வந்துட்டாங்க எதிரணி பலகீனப்பட்டுட்டு ஸோ இது வந்து மோடிக்கும் சான்ஸ் எடுக்க வேண்டாங்கிற புள்ளியில் லாபம் நிதிஷ்குமாருக்கும் ஒரு ஒரு வேளையில் ராமர் கோயிலையும் மோடி லீடர்ஷிப்லேயும் மூழ்கிறோங்கிற இதில் லாபம் வின் வின் ரிசல்ட் இதை தான் காட்டும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலே வந்து மோடி பிரதமராக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு தான் பிரதமர் கேண்டிடேட்டாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு தான் அவர் வெளில வராது அந்த மாதிரி முரண்கள்லாம் இன்றைக்கி கலைஞ்சிட்டு மறுபடியும் அதே கூட்டணியில் செல்வதற்கு என்ன காரணம் நிச்சயமாக மோடி பிரதமர் ராமர் ராமர் கோயில் இந்த ரெண்டில் நிதிஷ்குமார் இல்லாமலே ஜெயித்துட்டாங்கன்னா நிதிஷ்குமாருக்கு அரசியல் போயிடுச்சு தோத்துட்டாருனா போச்சு மீண்டும் அது தேஜிஸ்வி யாதவுக்கும் பாஜகவுமான அரசியல் ஆகிடும் தன்னோட அரசியலில் தன்னை காப்பாற்றிக்கிடுறதுக்கு அவர் மோடிகிட்ட போய் சார்ந்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் வந்து நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சிட்டார் அவர் தான் வந்து இந்தியா கூட்டணியோட தலைவர் இல்லை ஒருங்கிணைப்பாளர் அந்த லெவலுக்கு நாங்கள் வச்சுருந்தோம் அவர் வந்து நம்பிக்கை துரோகம் கொடுக்கலையே நீங்கள் அதை நீங்கள் வந்து அது என்னென்னா சசிகலாவை கொண்டு வந்த மாதிரிலாம் வாரிங்க பொன்னையனை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க தம்பித்துறை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க செங்கோட்டையன் அவரை ஏற்றுக்க மாட்டார் இவரை அவரை ஏற்றுக்கிட மாட்டார் இப்போ எல்லாரும் ஏற்றுக்கிடுவாங்கன்னா ஜெயலலிதாவுக்கு தோழி சசிகலா தானி கொண்டு வந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிதிஷ்குமாரை மம்தா ஏற்றுக்கல நிதிஷ்குமாரை இவர் இவர் ஏற்றுக்கல யார் நம்ம அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஏற்றுக்கல ஸ்டாலின் வந்து காங்கிரஸ் கூட தான் இருக்கிறாரு ராகுல் காந்தி கூட தான் இருக்கிறாருன்னு இப்படி நீங்கள் பூச்சாண்டி காட்டி கன்வீனர் எல்லாமே வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கேக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்களே இதே மாதிரி இப்போ விஷயங்களை எதிர்ப்பு பண்ணி எடுத்து நீங்கள் எடுக்க பார்க்கீங்க அதோட ஸ்ட்ராங்காக ரெண்டுதோட ஜெயித்து உறுதியாக இருந்து பீகாரை ஸ்வீப் பண்ண மோடி கூட போய் நான் இருந்துக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கும் தரமாட்டீங்க உங்ககிட்ட கேரண்டியும் இல்லை ஜெயிக்குங்கிற கேரண்டியும் இல்லை ஜெயித்தாலும் எனக்கு தரமாட்டீங்க நீங்கள் அபகரிக்க பார்க்குறீங்க நீங்கள் மீண்டும் காங்கிரஸ் பழைய புலிவுக்கு வரணும் நாற்பத்தி மூணு சதவீத ஓட்டு இந்திரா காந்தி அம்மையார் லீடர் எப்போத பார்ட்டி ஆட்டு காமராஜ் இந்திரா காந்தி அம்மையார் பிரியும் போது சிண்டிகேட் வந்து பத்து பர்சன்ட் எடுத்தாங்க காமராஜ் செஞ்சி ரெட்டி நிஜலிங்கப்பா அதுலியா கோஸ் எஸ் கே பாட்டீல் களத்தில் வேலாயுத நாயர் இப்படி காங்கிரஸ் வலீடர்கள் ராம் சுபாக் சிங் இவங்க எல்லாம் எல்லா எல்லாமே ஜெகநாத் கபாடியா சத்யநாராயண் சின்ஹா இவங்க எல்லாமே சார்ந்து எடுத்தது பத்து சதவீத வாக்கு இந்திரா காந்தி அம்மையார் மட்டும் எடுத்தது நாற்பத்தி மூணு சதவீத வாக்கு நீங்கள் அந்த நாற்பது நாற்பத்தி மூணு சதவீத வாக்கு இருந்த காங்கிரஸுக்கு காங்கிரஸை கொண்டு போனோம் அதுக்கு வந்து மற்ற மாநில கட்சிகளை பலியாக்கி கொண்டு போனோம்லாம் யோசிக்கிறீங்க அப்போ அந்த இடத்துக்குள்ளே எப்படி நிதிஷ்குமார் நிற்பார் ஸோ அவருக்கு நிதிஷ்குமார் வெளில போனதுக்கு இதுதான் காரணம் அதான் பொய் நெல்லை குத்தியே கை நெல்லும் விட்டானம்மா பொய் நெல்லை குத்தி பொங்க வைத்தவன் கை நெல்லும் விட்டானம்மா இல்லாத பிரதமர் போஸ்ட்டுக்கு மோடிக்கு இன்னும் ரிசர்வ ரிசர்வேஷனில் மோடிக்குன்னு ஆன பிரதமர் பிரதமர் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு அதில் கூட பிரதமர் கேண்டிடேட்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அந்த கௌரவத்தை கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என் பிரமிஷன்
அதோட மோடி பிரதமர்னு சிஎம் போஸ்ட்டை காப்பாற்றிட்டு போகிறோம் மெட்டீரியல் பொலிட்டீஷியன் அதுக்காக நியாயப்படுத்தல ஜம்பிங் தான் மாறி மாறி கூட்டணி போகிறத இன்றைக்கு உள்ள சமூக வலைத்தில் உள்ள நண்பர்கள் இளைஞர்கள் ஆர்வலர்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் அதை எதிர்ப்பாங்க அடிப்பாங்க அதுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்குதுங்கிறத நான் மறுக்கவே வரல பயணம் செய்த வா வாக்கில் ஒரு பாதிப்பு அதுக்கு அவருக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் நான் அதை நான் டிஃபெண்ட் பண்ணலை அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளலை நேற்று தொலைக்காட்சி வாதத்தில் கூட அதை தான் சொன்னேன் இன்றைக்கும் உங்கள் முன்னாடி அதை தான் சொல்கிறேன் எப்படியும் மோடிக்குள்ள லீடர்ஷிப் ப்ளஸ் அரித்தமேட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஓரளவு நல்லாவே கொண்டு வந்த போது கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் பாஜக பீகாரில் போயிட்டாங்கங்கிறதா உண்மை அதே மாதிரி இந்தியா கூட்டணி வந்து ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இல்லை இந்தியா கூட்டணி அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கான எடுக்க எடுத்துக்காட்டாக இது இருக்குது இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்து இதுலேருந்து வெளில போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது குறிப்பாக வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா மம்தா பானர்ஜி வந்து வெளில போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது குறித்து உங்களுடைய பார்வை நான் அரசியலில் மோடி எதிர்ப்புன்னு எல்லோரும் சொன்னாலும் கூட முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக சொன்னாலும் கூட தங்களுக்கு என்ன லாபம்னு பார்த்தா எல்லா தலைவர்களும் மூவ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாலின் அப்படி தான் மூவ் பண்ணுவார் சீமான் அப்படி தான் மூவ் பண்ணுவார் எடப்பாடி அப்படி தான் மூவ் பண்ணுவார் இப்படி தங்களுக்கு என்ன லாபம்னு தலைவர்கள் மூவ் பண்ணுவாங்கங்கிற அளவுகளை வச்சு யாட்சிக்கை வச்சு தலைவர்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க நலனுக்காக தான் அவங்க நிற்பாங்க அது சுயநலமோ பொது நலமோ அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் அடிபடுறத அவங்க முக்கியத்துவம் அடிப்படுறத யாரும் விரும்ப மாட்டாங்கங்கிற இதே அளவுகளை வச்சு நான் கணித்தேன் நான் சொன்னது கரெக்டாக இருக்கு இருந்தது மோடி போயிடணும் மோடி போயிடணுங்கிற வைத்தறிச்சிலையும் பொறாமையிலையும் காழ்ப்புணர்ச்சியிலையும் விஷயங்களை சொன்னால் அது எங்கே உருப்படும் எங்கே சரியாக வரும் ஸோ மோடி போகணும் அதுக்காக நான் வந்து ஏன் வாக்குகளை காங்கிரஸில் இழந்து பரிதாபமாக நிற்க முடியுமா எனக்கு போடக்கூடிய முஸ்லீம் வாக்குகளை பரிதாபம் இழந்துக்கிட்டு ராகுல் காந்திகிட்ட நிற்க முடியுமாங்கிறதான் மம்தாவுக்கு கேள்வி நான் காங்கிரஸ் மீறி தான் பஞ்சாபையும் டெல்லியும் ஜெயித்திருக்கிறேன் காங்கிரஸ் இருந்து தான் நான் இப்போ கைப்பற்றியிருக்கிறேன் மீண்டும் காங்கிரஸ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு வரக்கூடிய முஸ்லீம் ஓட்ஸுகளை என்னோடய சாப்ட் இண்டுத்துவ பாலிட்டிக்ஸுக்கு என்ன நம்பி வரக்கூடிய முஸ்லீம் ஓட்ஸுகளை ராகுல் காந்தி லீடர்ஷிப்புக்கு தாரவாக்க முடியுமா தகுதி இல்லாத ராகுல் காந்தியை தலைவராக்குறதுக்கு நாங்கள் ஏன் எங்களை பலியாக்கணும் இது தானே ஸ்டாலின் இங்கே பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு வின்வின் எழுபத்தொன்னில் இந்திரா காந்தி அம்மையாரை வச்சு கலைஞர் வந்தார் எண்பதில் இந்திரா காந்தி அம்மையாரை வச்சு கலைஞர் மக்கள் தினம் எம்ஜிஆரை தோக்கடித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஆர் கே நகருக்கு பிறகு முப்பத்தொட்டு சீட்டை ஸ்டாலின் அடித்து எடுத்தார் சோனியாவை பிரதமர்னு சொல்லி நாற்பது சீட்லேயும் ஜெயலலிதா கலைஞர் தோக்கடிச்சு காட்டினார் அப்போ இவங்களுக்கு இங்கே பிரயோஜனம் இருக்குது அந்த குடும்பமும் ஸ்டாலினும் நல்ல கனெக்ஷனில் இருக்காங்க இதில் கார்த்திக் சிதம்பரம் மற்ற நாலு பேர் காங்கிரஸுக்குள்ளே கத்தி ஒன்றும் ஆக போதில்லைன்னு தான் நான் தெளிவாக சொன்னேன் சோனியா காந்தி அம்மையாரை பொறுத்தவரையில் சீட்டு எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நீங்களே முடிவு பண்ணிவிடுங்க மகர பிரதமராக சொல்லுங்கள் நீ கேப்பாப்பில் ஸ்டாலின் சொல்லுவார் ஸ்டாலினுக்கு லாபம் இருக்குது மற்றவங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்குது ஸோ மற்றவங்க ஏன்னு சொல்லணும் இதுதான் இங்கே கொஸ்டின் ஸோ சொல் சொல்லக்கூடிய அளவுக்குள்ள ஒரு சூழ்நிலையை சோனியா உருவாக்கும் போது வேஸ்ட்டு மகன பிரமிஷா சொல்கிறதுக்கான எல்லா வேலையும் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஏன் நம்ம சிஎம் போஸ்ட்டை ரிஸ்க் பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து இவங்கள்ட்ட போய் நிற்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு மம்தா பானர்ஜி நான் பஸ் பங்காளை பார்த்துக்கிறேன் ரெண்டு சீட்டு தான் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் என் கூட நின்று எட்டு பத்து சீட்டு வாங்கி முப்பது சதவீதம் முஸ்லீம் என்கிட்ட இருக்கவங்கள நீங்கள் அள்ளிட்டு போக பார்க்குறீங்களா அப்போ முஸ்லீம் ஓட்டை இழந்துட்டு நான் என்ன பைத்தியகா வைத்தியகாரி மாதிரியாக நிற்க முடியும்னு செல்ல தெளிவாக அவங்க காட்டிட்டாங்க இதுதான் அங்கே இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ள பிரச்சனை தமிழ்நாடு மட்டும் இண்டாக்டாக இருக்கும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் அர்த்தமே இல்லாமல் லாஜிக்கே இல்லாமல் என்ன கடந்த காலத்தின் கைதிகளாட்டு பிரிசனர் ஆஃப் பாஸ்ட் ஆட்டு அவங்களுக்கே தெரியும் என்ன சொன்னாங்க என்ன பல்ப் வாங்கியிருக்காங்கன்னு தெரியும் அப்படி பலர் சொல்லும்போதும் நம்ம யதார்த்த சூழ்நிலை மின் மின்னுன்னு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் லாபம் வரும் லாபத்தை விட்டு யார் போவா லாபத்தை விட்டு யாருங்க போவா அதை நம்ம தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் கரெக்டாக சொன்னோம் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி அது ஸ்டேட்டஸ்க்கோ கரெக்டாக போயிட்டுருக்குது ஸோ அரசியல்வாதிக்கு தன்னோட லாபம் தான் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸை ஏமாத்ததுக்கு அந்த ஒரு பொலிட்டிக்ஸை எல்லோரும் பேசுவாங்களே தவிர தங்க வாக்கு வங்கியை இழந்துடக்கூடாங்கிறதா எல்லோரும் தெளிவாக இருப்பாங்க சார் அதே மாதிரியே நேற்று வந்து தெ திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை பகுதி தொகுதி பங்கீடு ச தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடந்துச்சு அதில் வெளில வந்து பதினாலு சீட்டு கேட்டிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அழகிறவர்களும் சொல்லியிருந்தாங்க எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 
எல்லாத்துக்குமே பவர் அக்குமுலேட் ஆகுது அதை விட்டுக்கிட்டு தெருவில் போய் எடப்பாடி கூட போய் டெபாசிட் இலக்குக்கு யார் முன்னோ முன் முன்னோருவா பல நிரூபிக்காத எடப்பாடி நம்பி யார் போவா நம்பகத்தன்மையற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி நம்பி யார் போ யார் போவா சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாத எடப்பாடி பழனிசாமி நம்பி யார் போவா ஒருத்தரும் போக மாட்டாங்க இதுவும் தான் கடந்த கால கைதிகளுக்கு தெரியல பிரிசன்டா பாஸ்ட்டுக்கு இதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது என்ன சொன்னாங்க திருமாவளவனை வந்து ஸ்டாலின் ஒதுக்க போகிறாங்க திமுக ஒதுக்க போகுது ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்லாம் சொல்லிட்டாங்க எம்பா அது ஸ்டாலினுக்கு பாட்டிப்பா அது ஸ்டாலின் நினச்சா தான் அங்கே நடக்கும் நீங்கள் துறைமுறம் சொல்லி அங்கே நடக்க போகுது என்னங்க நீங்கள் அந்த காலத்தில் அண்ணாவுக்கு கட்சி அண்ணா பெருந்தன்மையாக எல்லாருக்குமே இடம் கொடுத்து ஒரு பொது கருத்துக்கு பண்ணார் அதுக்கு பிறகு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே கலைஞர் கட்சி இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்டாலின் கட்சி சிங்கிள் பர்சன் பார்ட்டி இந்த இந்த இது கூட தெரியலையே இந்த இந்த கால மாற்றம் தெரியலையே கடந்த காலத்திலே இருந்துட்டு அரசியலை பேசிவேளா அப்போ ஸ்டாலின் தான் அங்கே முடிவு எடுக்காரு ஸ்டாலின் அலோன் கான் டூ ஆன் அண்ட் டூ திங்ஸ் இன் டிஎம்கே அப்போ இது உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சேர்த்து தான் பிறந்தோம் துறைமுறை மட்டும் இல்லை உதயநிதி நேரம் மகனால் என்டர்டெயின் பண்ணுறார் தட் ஆல் அப்போ அவர் வந்து சோனியா காந்தி கிட்டே டீல் பண்ணுறாரு ராகுல் கிட்டே டீல் பண்ணுறாரு மோடியை பார்க்க அனுப்புகிற தன் மகனை போய் ராகுலை போய் பாருன்னு சொல்லி ராகுலை அவர் போய் பார்க்குறாரு அப்போ அந்த கூட்டணி தொடரும் ஒன்று கூட்டணி தொடரும் போது சீட்டை குறைக்கணும்னு முடிவெடுத்தா அவங்க வந்து பாமகட்ட பேசுகிறோன்னு சொல்லி ஒரு ஷோவை காட்டிக்கிட்டு சீட்டை குறைக்கணும்னு சொல்லலாம் அந்த வாய்ப்பை கூட பாமகவை கொடுக்கலையே மக்கள் நீதி மையத்தை கூட ஸ்டாலின் என்ன நினைக்கிறாருன்னு தெரியல உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் ஸ்டாலின் கமல்ஹாசனுக்கும் நல்ல காண்டக்ட் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் யாருன்னாலும் ஜெயிக்கணும்லாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பாளர் செந்தில் பாலாஜி சிறையில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பொறுப்பாளர் வரக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் போயிருக்கிறார் ஆனால் டிஆர் பாலு என்ன சொல்கிறார் புதுசாக வரக்கூடியவங்க ஆதரிக்கட்டுன்னு சொல்கிறார் அப்போ என்ன அர்த்தம் புதுசாக வர வரக்கூடியவங்களை காட்டி இன்னும் சொல்ல போனால் கொங்கு மண்டலத்தில் காங்கிரஸோட கமல்ஹாசனுக்கு வாக்கு அதிகம் டீட்டெயில் டீட்டெயில் எடுத்துருவோமா காங்கிரஸ்காரராக தன்னை காட்டி ஏதோ காங்கிரஸுக்காக இருக்க மாதிரி ஒரு சோப போலியாக காட்டக்கூடிய கார்த்திக் சிதம்பரம் பார்த்துருவோமா காங்கிரஸ் தனிச்சு நிற்கும்போது என்ன ஓட்டு எடுத்து கமல்ஹாசனுக்கு மக்கள் நீதிமன்றம் என்ன ஓட்டு எடுத்துன்னு பார்த்துருமா கார்த்திக் சிதம்பரம் ஜி என்ன பொய் தவல்களை ஃபீட் பண்ணுறீங்க கேபி சிவ் கர்நாடக சிவகுமாரும் இவரும் ஒன்றா என்ன கொடுமையா நீங்களே டெபாசிட் இல்லை கட்சிக்குள்ளே உங்களுக்கு பிடிமானம் இல்லை ஆனால் இவங்க சிவகுமாரும் இவர் ஒன்றுன்னு செய்திகளை பண்ணிட்டுருப்பாங்க எனிவே காங்கிரஸை ஸ்டாலின் எப்படி மதிக்கிறாரு இந்த அளவுக்கு கமல்ஹாசனுக்கு கொங்கு மண்டலத்தில் காங்கிரஸோட செல்வாக்கு இருந்தாலும் கூட எக்ஸிஸ்டிங் அலைன்ஸ் அப்படி இருக்கட்டு தானே பார்க்குறாரு கமல்ஹாசன் வராரு உங்கள் சீட்டை குறைச்சிக்கின்னு சொல்லலையே ராமதாஸ் வராரு உங்கள் சீட்டை குறைச்சிக்கின்னு சொல்லலையே அப்படி இருக்கும்போதே அவங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கோ போவாங்கன்னு தானே தெரியுது இத்தனைக்கும் சோனியா காந்தி அம்மையாரோட மெயின் டார்கெட்டு ராகுல் காந்தியை பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லணுங்கிறது தான் பட்டு ஸ்டாலின் என்ன நினைப்பார் அந்தந்த சீட்டை அவங்களுக்கு அப்படி இப்படி கொடுத்தா தான் வந்த ஓட்டு அப்படியே வரும்னு நினைப்பார் இன்னும் சொல்கிறாங்க ஸ்டாலின் வந்து கலைஞரோட புத்திசாலித்தனமான அரசியல்வாதி சும்மா துறைமுருகன் சொல்கிறாரு பாமக சேர்த்துருவாங்களா கதை கதையாக ரீல் ரீலாக கிலோமீட்டர் கணக்கில் எழுதி சந்தோஷப்படுக்கலாமே தவிர நடைமுறை சாத்தியப்படாது நான் சொன்னேன் இப்போ அது புரியுதா நிச்சயமாக ஸ்டாலின் வந்து மீண்டும் இந்த அணியை இண்டாக்டாக கொண்டு போகிறதுல தான் குறியாக இருப்பாரே தவிர மற்றபடி அதை மாற்றி எடுத்து அவரை சேர் இவரை சேர் அது இதுக்கெல்லாம் ஸ்டாலின் வந்து விரும்ப மாட்டார் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஸோ திமுக அணி ஸ்டேட்டஸ் கோ கண்டினியூ ஆகும் ரொம்ப நன்றி Trip with easy EMI of Rs. 25,000 only with GT Holiday.